Välkomna till säsongens näst sista avsnitt av Mitt i schack. I kväll så berättar professor Arne Johansson om den första amerikanska schacktidskriften och det är faktiskt ett schackproblem från den tidskriften som vi kommer utmana er med idag. Alfred och Adriana fortsätter med den slaviska öppningen med en anknytning till den pågående världsmästerskapsmatchen. Och på tal om mästerskap så är de amerikanska mästerskapen för herrar och för damer avgjorda och USA har korat två nya mästare. Här följer en sammanfattning från den elfte ronden producerad av Spectrum Studios och Macaulay Peterson. Hello, we have a new U.S. chess champion here in St. Louis. I'm Jennifer Shahadi, this is Mike Klein, and Grandmaster Hikaru Nakamura, St. Louis' own, won the U.S. chess championship a point ahead of the field. That's right, yesterday he promised to go all out for a win as White didn't want to leave his fate to chance, and he did just that. After E4, he didn't get what he probably was expecting. There was no Karo Khan. After the French occurred on the board, he thought for about 10 minutes and decided to play the unusual system 2F4. Now, Yasser later said that he'd never faced it before in his career. Later on in the game, he developed his bishop in front of his d-pawn, which Yasser was expecting. But after bishop takes f5, a decision had to be made, which pawn to take back with. Since Yasser's pawn had already moved to g6, the natural continuation is to play g takes f5. But later on, Nakamura said this might have been a critical mistake, as the h-pawn that Yasser had remaining turned out to be very weak. Nakamura played b4 to b5, and then got a gorgeous knight on c6. Yasser Serwan had no way to take advantage of the weak c pawn or the weak c4 square. In fact, things got worse as Nakamura played the nice retreating move, knight to b1, and then got total domination of the a1 to h8 diagonal. In fact, Yasser was forced to resign after knight to b4 followed by e6, uncovering the king on g7. What was your favorite win of Nakamura's in this tournament? Well, it wasn't today's. <laughs> After the game, Nakamura had some thoughts about his victory and other subjects. Well, it's just sort of trying to relax, uh, just, you know, kind of let, let everything blow off because it's a lot of pressure, a lot of tension for the past few weeks. So just trying to calm down and, you know, just enjoy myself for a little bit. Meanwhile, in the U.S. Women's Chess Championship, the tension is still tight. We've got two players tied for first with seven out of nine, Irina Krosh and Anna Zatansky. Both won their final games. Both of their games finished within five minutes of each other. Anna repeated the same opening roughly that she played against Tatev Abrahamian from last year's championship. She ended up getting a very powerful battery of rooks on the C file. And as intimidating as they looked, Anna later said that Tatev's critical mistake was capturing rook takes C6. After the recapture, D takes C6. There was just no way to blockade the d-pawn. Soon, Tatev had to sacrifice a rook for it, and she soon lost due to the material deficit. Irina Krush, in her game against Camilla Bahinskaiti, was pretty happy with the results of her opening, with lots of active piece play. And one of those pieces came right into the game with bishop to b5, scoring Camilla's queen to her pawn on e2. Irina Krush later said she was very happy to win this pawn, although she was surprised by how much counterplay Camilla ended up getting. Let's take that pawn now, it's a very strong pawn for white. And I was like, where, because I was thinking, where did I go wrong? Like, I thought I made all these decent moves, and I see White having all this counterplay, all these ideas of taking an f6, where Black is not going to be able to win. So queen a5 was a pretty bad move. I mean, you know, sort of pseudo-activating the queen really shouldn't be going there. I should have, like, just calculated better and played knight d5. But so you got a second chance. I got a second chance. Then later, when she played knight takes d5, she was already pretty confident that she was going to be able to pull through with the win, and she did so quite easily. Her kingside pawn morass came crashing through. Although neither woman has lost a game yet, there's no rest for the weary. They'll come back tomorrow at noon central time to play a two-game quick chess match. If they're still tied after that, they'll go on to one final Armageddon game. Now, Irina said she's not going to change her strategy that she's used all tournament. She will not over-prepare tonight. Instead, she'll study a little bit and mostly just rest. She said every ounce of energy saved she'll be able to use in her match tomorrow. Now, these two are always vying for first in the U.S. Women's Chess Championship. The rivalry goes all the way back to a controversial Armageddon game in 2008. <laughs> well, come on. This year, however, there's going to be no Blitz Armageddon. 
If they do tie that two-game rapid match, it's a game 45 Armageddon battle. So in addition to some exciting rivalry, we're also going to be seeing some high-quality chess tomorrow. You're not going to want to miss it. This is it. The U.S. Women's Chess Championship will be decided at noon here in St. Louis and 1 Eastern. Check it out on uschesschamps.com. Dammästerskapet avgjordes som sagt genom en playoff bestående av två partier mellan Crush och Zatonski. Crush vann båda partierna mot den regerande mästarinnan och kunde för fjärde gången ta titeln som USAs starkaste spelerska. Ni kan se en video från matcherna mellan de två spelerskorna och live-kommentarer på uschesschamps.com slash video. Ett stort tack för filmen till Spectrum Studios och Macaulay Peterson och ett stort grattis till Hikaru Nakamura och Irina Crush. Det kan inte ha varit många som har missat att i världsmästerskapsmatchen som nu når sitt slut så har den regerande världsmästaren Anand huvudsakligen använt sig av det slaviska försvaret när han har spelat som svart. Man brukar säga att svart har lite av en uppförsbacke, har lite svårare att vinna än vit eftersom man hela tiden är ett drag efter. Och i den här typen av matcher, var man går flera ronder mot samma motståndare så brukar spelarna välja strategin att spela remi med svart och spela på vinst när man spelar vit. Och slaviskt har verkligen tjänat Anand väldigt bra. Bara en gång i rond 7 gick det inte vägen. Varianten som Anand har bestämt sig för att använda sig av skiljer sig lite från det vi har kollat på i de senaste avsnitten av öppningsskolan. Och skillnaderna uppstår efter vits fjärde drag E3, vilket följs av svart E6 och för oss in i semislaviskt parti. Den kanske största skillnaden som uppstår efter vits E3 istället för det vi tidigare sett, utvecklingen av den andra springaren, är att draget avskräcker svart från att ta bonden på C4. Då det här inte skulle utmana den vita ställningen utan istället bara led till att vit skulle kunna få utveckla sin löpare. Innan vi går vidare med svarts nästa drag så vill jag bara uppmärksamma att svart här inte kan spela löpare till F5. Anledningen till det är att vit har valt att utveckla springaren till C3 istället för det vanliga draget springare till F3. Precis. Eftersom det här draget gör att vit får ett extra starkt tryck på D5-bonden så kan vit utnyttja det i att byta på D5 följt av dam till B3. Inte ens svarts dam till B6 kan förhindra bondeförlusten efter svart springare slår på D5. Dam slår på B3, springare tar på F6 schack, E tar på F6 och A tar på B3. Låt oss nu återgå till svart E6 i den här ställningen. Det är det absolut vanligaste draget och det följs nästan alltid av vit springare till F3. Vanligast är här att för svart att spela springare B till D7, men Anand har istället valt att spela det mindre vanliga men självklart acceptabla draget A6. Det draget innebär att svart indirekt sätter press på damflygen genom att öppna upp för möjliga framtida hot som B5. Och utmanaren Gelfands vanligaste försvar här har varit att spela B3 i syfte att stabilisera sin egen ställning. Att notera är att Gelfan dock spelade C5 istället för B3 i partiet som Gelfan lyckades vinna. Och kanske var det så att han lyckades överraska Anand, för B3 är det vanligare draget här. Så vi fortsätter med det helt enkelt. Draget öppnar upp för en självklar svaghet för vit, nämligen springaren på C3. Och svart ska här direkt sätta press på den genom att spela löpare till B4. Det kanske mer naturliga löpare till B2 istället för löpare till D2 är inte att rekommendera då det inte förhindrar bindningen och därmed tillåter springare till E4. Det kan verka som ofarligt för vit, det finns utrymme för att skydda sig genom bland annat ton till C1. Men tricket är det här att svart kanske hela tiden sätter press på springaren på C3, men det är inte den som är målet. För efter dam till A5 så följer dam till C2 och nu så ska svart ta bonden på A2 med sin dam. Och det här är en ganska rolig manöver. Och för en vit spelare kan det komma som en riktig överraskning. Man koncentrerar sig på springaren på C3, slappnar av först när man tror att man har lyckats gardera den. Och så plötsligt visar det sig att man har missat svarts plan helt och hållet. Planen var aldrig att vinna springaren utan en bonde istället. Vi ska också i sammanhanget uppmärksamma på att vit inte heller kan vinna den svarta damen. 
Då ett drag som torn till A1 endast följs av löpare tar på C3 schack, följt av löpare tar på C3 och dam tar på C2. Det är minst sagt en snårig variant med många gömda och kluriga fällor och varje drag för med sig nya överraskningar. Man måste därför vara noggrann med sina drag här. Innan vi avslutar veckans avsnitt av öppningsskolan så vill jag tipsa om att kolla igenom partierna mellan Anand och Gelfand som finns på eh, moscow2012.fide.com. På så sätt så kan ni på ett enkelt sätt utöka er förståelse för öppningen. Men nu lämnar vi över till Antonia för ett nytt schackproblem. Varsågoda! Ja, nu är vi ju äntligen tillbaka med schackproblemet efter ett litet avbrott från schacktaktiken. Idag ska vi nämligen titta på ett schackproblem som publicerades 1845 i American Chess Magazine som Arne Johansson kommer att berätta mer om alldeles strax. I det här problemet så finns det många drag som ser ut som potentiella lösningar men man måste kolla mycket noga för att inte missta sig. För ni får ju bara en minut på er att hitta lösningen så använd den väl. Det är schackmatt i två drag som vi gör på svart så lycka till! Låt oss börja med att analysera den svarta kungens position, vilket alltid är det första man bör göra i den här typen av schackproblem, var motståndarens kung står omliggen av våra pjäser på just det här sättet. Det vi märker är ju att den svarta kungen bara har en flyktruta, nämligen att slå vår springa på e5. Och förutom att flytta kungen så kan ju svart i och för sig även flytta sin c-bonde. Det första naturliga draget skulle ju vara att schacka med springen på c4 för att då samtidigt som vi garderar e5 få till en schack. Men nackdelen med det draget är dock att vi tillåter svart att fly till C6 eller D7 och efter respektive drag så har vi inte en schackmatt i ett drag. Och det här är också problemet med alla drag var ju flyttar springaren. Vi släpper att C6 och D7-fälten och om svart skulle spela kung till D7 så står vår löpare i ett slag i ett drag. Och då är det alldeles för många rutor att täcka i ett drag för att kunna schackmatta. Men vi skulle också i och för sig kunna behålla vår springare och det enda vi behöver göra då är att gardera det med antingen kungen eller med vår svartfältslöpare. Men man kan då fråga sig om det verkligen inte ger oss så mycket för efter kung f4 och det att svart spelar c4 så har vi inte precis fått en bättre ställning och vi har inte heller schackmatt i ett drag. Även om bonden slår c4, d3 och c5 är en schackmatt men det är ju i tre drag och inte i två. I första draget så kan vi ju faktiskt gardera vår springare med det något intressanta löpe C7 schack. I och med det draget så kan ju svart bara spela kung E7. Men vi har ingen schackmatt här heller för efter springer slår G6 schack så släpper vi vår löper på F7 och det finns ingen matt därefter. Nej, vi behöver helt enkelt en helt annan approach, en helt ny strategi för att klara det här problemet. Kan vi inte flytta eller skydda springaren så kanske det till och med är bättre att bara ge bort den. Så vad innebär det om svart nu får slå vår springare? Jo, när den svarta kungen står på e5 så ser vi ju att vår kung och bonde helt plötsligt är med och täcker med rutor runt den svarta kungen. Och när vi spelar det något naturliga löpare c7 schack är det ju en schackmatt. Så vårt första drag ska alltså utnyttja det och se till att svart måste slå vår springare och inte spela c4 med bonden istället. Så det vi spelar är ju självfallet löpare c4. Nu måste ju svart slå springen på e5 för han kan ju inte spela någonting annat. Löparen blockerar ju bonden. Och då har vi ju löpare c7 schackmatt. Ja det här problemet var verkligen vackert framförallt för att det fanns flera drag som såg rätt ut men bara ett som var det rätta trots att det såg helt fel ut i en första anblick. 
Nu är det som sagt dags för schackhistorien med professor Arne Johansson som ska berätta mer om den första amerikanska schacktidskriften i vilken den här schackproblemet för första gången publicerades. Så varsågoda! Ja, I de senaste avsnitten så har jag varit inne på temat den första publicerade schackboken i de olika nordiska länderna. Och jag kanske återkommer till ytterligare några detaljer kring det här temat. Men idag så tänkte jag ta upp ett annat första tema. Det gäller den första amerikanska schacktidskriften som startade i november 1846 med Charles H. Stanley som redaktör. Tidskriften hade den enkla titeln American Chess Magazine. Men de tre första numren gick under namnet Chess Players Magazine. Charles Stanley var inte bara redaktör för den första amerikanska tidskriften. Han var också hedersekreterare för New York Chess Club och redaktör för den första regelbundna amerikanska schackspalten. Den fanns i New York-tidningen The Spirit of the Times med underrubriken A Chronicle of the Turf, Agriculture, Field Sports, Literature and the Stage. Och så här såg den ut. Ja, spalten den startade 1845. Och under den tid som han startade sin schacktidskrift så passade han förstås på att göra reklam för den i ett antal av sina spalter. Så här kunde spalten se ut. Och spaltens titel Chess Players Chronicle, ja, den hade Stanley lånat från den engelska schacktidskriften med samma namn och som gavs ut av Howard Staunton. Längre ner i samma spalt så ser vi just reklamen för den nya schacktidskriften. Trots reklamen så fick tidskriften, som många andra schacktidskrifter, en kort livslängd. Den upphörde redan i slutet av 1847 och allt som kom ut finns samlat i den här volymen. Som vi ser här på titelbladet för samlingsvolymen. Och hela den långa titeln lyder American Chess Magazine, a periodical organ for the communication of American chess players for the arbitration of disputed points and doubtful questions arising in the study and practice of the game of chess, for the instruction of young players and the amusement of all. Ja, man var förtjust till långa titlar på den tiden. En normal samlingsvolym skulle förstås innehålla de enskilda numren i ordning, men någonting som är ganska udda med den här samlingsvolymen det är att redaktören verkar ha strukturerat om materialet till viss del och har samlat alla schackproblem till slutet av boken. Det är hela 96 problem varav en hel del är komponerade av Stanley själv. Volymen inleds efter en sex sidor lång innehållsförteckning med en kort introduktion där Stanley uttrycker sin entusiasm för att starta den nya schacktidskriften. Ja, den ger en del schackreportage från olika delar av USA, men också från större schackhändelser i Europa. Tidskriften innehåller ett antal artiklar med enkelt instruktionsmaterial för nybörjare, upplandade med partier hämtade från spel vid amerikanska schackklubbar och där ibland en del av Stanleys egna partier. Bland de amerikanska schackreportagen med titlar som till exempel Chess in Kentucky och liknande så rapporteras bland annat om korrespondanspartier mellan olika städer. Bland de lite mer udda artiklarna kan nämnas Napoleons Retreat from Moscow med den här illustrationen. Ja, ställningen hade skickats av den berömde ryske schackteoretikern Petrov till fransmannen Labourdonnais. 
texten under diagrammet lyder The square on which the black king stands is Moscow and the Berezina is represented by the long white diagonal commanded by the white queen. Black's king's rook square is Paris. The Cossacks are in full pursuit and drive Napoleon from Moscow to Paris, where the Tsar achieves his victory by a check by discovery. At the sixth move, the Russian queen might have checkmated by opposing the passage to the Berezina. The impetuosity of the Russian cavalry, however, frustrates his movement. Slutsitata. Jag vill konstatera att numret avslutas med rapporter från schackklubbarna i Philadelphia, Boston och New York. Men vi avslutar här med en animering av lösningen till den långa Napoleon-manövern och återkommer nästa vecka med ett nytt tema. Så vi ses då. Och med det så avslutar vi kvällens avsnitt av Mitt i schack. Glöm inte att titta in nästa vecka för då sänder vi det sista avsnittet innan sommaren. Så ha det bra tills dess. Hej då!